大家好，我是李灿，欢迎收看 Easy Chinese Podcast。今天是第三期，咱们来讲讲这个《西游记》，或者说《西游记》里面一个人物，就是美猴王孙悟空啊。孙悟空，我觉得应该是在中国之外最有名的一个文学形象之一了吧。仅次于花木兰啊？为什么孙悟空会这么有名呢？其实我觉得，孙悟空这个所展现的能力啊，比如说腾云驾雾，比如说七十二变，还有一个从耳朵里能拿出来一吹变大的这么一个金箍棒啊，他的武器金箍棒啊，这些都特别符合孩子们的想象。所以我觉得，孙悟空那么有名，主要是因为在孩子们中间比较有名。而且这些一开始熟知《西游记》里面孙悟空的这些孩子们，慢慢会长大。他们长大以后呢，也会把这个故事说给自己的孩子听。所以一代一代的这样下来，孙悟空变得越来越有名气了，对不对？其实对于我而言，我这一辈的人而言呢，《西游记》也是伴随着我们成长的吧。在我们小时候，中国拍了一部电视剧啊，《西游记》的电视剧啊，那里面的主题曲啊，我们到现在还记忆犹新啊。噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔。感觉这个曲调比较有现代的感觉啊，虽然是一部古典的名著啊，而且里面有各种妖怪啊，光怪陆离啊，特别是孩子的时候特别特别喜欢啊。但是随着我年纪的增长啊，我发现自己对《西游记》的这个喜欢日渐的薄弱了。因为喜欢这个电视剧，我曾经试图去读原著啊，就是就是四大名著之一的这个《西游记》的原文，然后读一读，我就发现，哎呀哈。真难读啊，因为这个《西游记》是大概三四百年前的一个中国人写的，所以他用的文字啊，其实对于我们现代人而言挺拗口的，甚至有一些挺难懂的。不说他的叙述部分，甚至它里面有一些对话的部分，我觉得都挺难懂。而且那个时候的故事啊，不知道为什么老喜欢在。叙述的中间穿插进去一些特别啰嗦的这些诗歌啊，所以不管是描述这个场景啊，或者描述打斗啊，老是有些这个没有用的这些诗歌啊，让我看的特别扫兴啊。所以《西游记》是我小时候根本没有看下去的这么一部古典名著。虽然我对《西游记》，因为通过电视剧的关系。挺熟悉的，里面的情节也相对是比较熟悉。随着我年纪的再慢慢增长啊，我对《西游记》整个故事都变得有点没有兴趣起来啊。就是我发现《西游记》它其实有两部分组成，一部分呢是这个大闹天宫的部分，这部分其实的主角就是孙悟空，美猴王孙悟空。另外一个部分呢是西天取经的部分啊，西天取经的部分，这个时候孙悟空他已经变成一个，我觉得是几个主角之一吧啊，他不是完全最主要的角色了啊。他已经不是唯一的主角了。这个时候，他和唐僧啊、猪八戒啊、沙僧啊并列成为主角啊。他们一路斩妖除魔，而且呢，就是因为任何一部小说啊，它都会反映这一个作者的这个当时所处的环境以及作者的生活经历、阅历以及观察啊。所以，当时《西游记》虽然算是一部神魔小说。啊，就是有神仙，有妖怪啊，但是它其实反映的是当时三四百年前是明朝，当时的整个社会现状，特别是官场的这么一个社会现象啊，因为当时官场有这么一个说法，就是官官相护啊。这个就特别明显的体现在《西游记》的后半部分，九九八十一难啊，因为每一个妖怪就要被孙悟空打倒的时候，或者孙悟空打不过的时候，他后面的这个主人就跳出来的了。他这个主人就是天上的一个神仙啊，所以其实呢。这个是反映一个社会现实的这么一个神魔小说啊，所以这一点其实对我而言就慢慢的就失去吸引力了。而且同时，因为九九八十一难嘛，每一难就是有一个妖怪啊。虽然很多妖怪都描写挺有意思，但是呢，你多少会觉得有点单调吧，对吧？不断的打妖怪，打各种妖怪啊。那我既然对这部小说或者对这个故事这么没有兴趣，我为什么要谈论这个故事呢？就因为最近啊，我在给大叔做一个产品啊，在改编《西游记》啊的前面，就是第一部分《大闹天宫》的部分，所以我把这一部分又重新读了一遍。
我发现之前挺喜欢的部分，因为我是不怎么喜欢后面那一部分，就是九九八是阴暗的部分，我觉得很雷同、很啰嗦啊。但是前面一部分我其实还是挺喜欢的，或者说我以为我挺喜欢的，因为这个主题我觉得比较有意思，就是一个籍籍无名的这么一个猴子，从石头里蹦出了一个猴子，最后竟然敢去反抗天庭，对不对？我们比较容易带入，因为我们会觉得自己可能也像孙悟空一样与众不同嘛。我们也有特殊的能力啊，这权威就是用来打倒的，对不对？或许啊，当年中国这个发生文革的时候啊，那些年轻人、那些红卫兵也是这样的心态啊。因为当时中国进行这个政治运动的时候，任何权威都是可以被打倒的，都是可以被踩在脚下的。这个其实是很满足年轻人这个热血。啊，看不惯这个权威的这种状态啊，总以为自己特别厉害啊，总以为权威都是有问题的啊。要是自己做了权威，肯定是另外一番天地，对不对？孙悟空啊，大闹天宫的时候，后来几乎把这个玉皇大帝给打倒的时候啊，他也说过，嗯，你都能坐这样的位置，我为什么不能坐这样的位置呢？对不对？这其实是流淌在中国人血液里的一种东西，就是。王侯将相宁有种乎啊？就是不管是王还是这些大臣将军啊，其实他们是天生就如此的吗？他们难道天生就应该这样吗？难道我就不能做吗？对不对啊？这种反抗的精神，这种抗争的精神，对命运不屈的精神，我觉得是值得颂扬的啊。但是呢，啊，现在说到但是啊。就是我再看了一遍这个大闹天宫的部分之后，发现我突然不能共情孙悟空了。我感觉他的一些行为方式、一些动机是有很大的问题的。就其实他自己好像只是一个规则的破坏者。因为这个时候，我可能因为年纪的渐渐增长啊，所以我看事情的角度就不再是一个完全年轻人热血的一个角度，我会更注重这个秩序感。我就发现孙悟空的所有行为，他其实更多是一个秩序的破坏者，而且他很多行为是十分的乖张的，不讲道理的。比如说他的龙宫去借这个如意金箍棒，对不对？那是人人家的定海神针啊，你想拿你就拿走了，对不对？凭什么？然后呢，他到这个地府里头，就是地狱，中国人说的地狱就是地府里头，把这个所有猴子的这个姓名全部一笔勾销了，就说这些猴子们。当然也包括他自己啊，都能永生，凭什么能这样做，对不对？后来他大闹天宫啊，我感觉很多部分是这种意气用事啊，就是很随性啊，就并不是因为有一些巨大的痛苦，对不对？才造就了他这样的一些行为动机啊。就说一开始的时候，玉皇大帝听信了这个太白金星的话啊，去招安啊，让孙悟空到天上啊去管马、啊，孙悟空呢也很开心的到天界去了。也去管马啊，做弼马翁。但是后来他听说弼马翁是一个特别特别小的官的时候，他撂挑子不干了，他就回花果山了。后来他就自封这个齐天大圣啊。齐天大圣是什么意思呢？大家听一下，齐天呢、啊、和天是平起平坐的，是不是太张狂了，对不对？后来呢，玉皇大帝又派一些去打他，打不过又招安、啊，招上去呢，让他去管这个。蟠桃园啊，因为人家王母娘娘生日啊，会举行蟠桃宴，没有请她，她心里不乐意，不舒服了，她就大闹蟠桃会啊，她就变出一些瞌睡虫啊，让这所有神仙睡着了，自己把这所有的蟠桃都给吃了或拿走了，就是这种行为，后来导致天兵天将来去抓捕她啊，最后把她抓上来，但是砍头也砍不断，对不对？火烧也烧不死，最后他就大闹天宫。所以这一切在我看来，这个动机是不够明显的。他更像一个放肆的小孩，对不对？家长纵容他，他就肆意去闹啊。闹到最后呢，家长能怎么办？家长就一再的管教他，管教不了。最后呢，这个家长可能也怒了，就派了另外一个呃人来啊，比如说一个学校的校长啊，叫如来佛祖，把他一下子压在了五行山下啊，让他好好去反省，反省了五百多年了、啊。这个其实在我看来，就是动机上不是特别清晰啊，我不是特别幸福啊，所以我在想，啊，假如我去写这个故事，我会怎么写啊？我会把这个孙悟空一些成长啊写的会更为艰难一些，比如说孙悟空他是从石头里蹦出来一个猴子，对不对？他没有爸爸，没有妈妈，嗯
，特别是我现在当了爸爸之后，我知道一个人的成长啊，父母的影响是很大的，父母给予的爱、给予的支持，这些是非常非常重要的。有些人一辈子都在寻求父母的爱，因为小时候没有得到足够多的爱，他一辈子都是有很强烈的不安感啊、哦。这个时候，孙悟空他从石头里蹦出来，对不对？他可能能比较快的，就能会走路啊，会怎么样？但是你想想看，他就他一个猴子，他会说话吗？一开始的时候他是很孤单的，他也不会说猴子的话，他可能是默默在边上玩。这个时候我想引入另外一个猴子，名字可以取名叫木木啊，假设就是我了，我把自己带入进去，一个猴子叫木木啊，因为我姓李嘛，李的上面部分是木，我愿意接纳这只猴子，我给它取名叫小石头。因为他像石头一样不会说话啊，然后把他接纳进我的家庭里头，让他认识我爸爸妈妈还有妹妹，对吧？这个小石头呀，他渐渐获得家的温暖，对不对？但是呢，木木不是一只特别强壮的猴子，可能在猴子群里会受欺负啊。这个时候呢，小石头就会帮他出头。有一次啊，发生了一个的特别严重的行为啊，就是木木在这个。和这些猴子们玩的时候，有几只大猴子欺负他，从特别高的地方推到水里去了。这小石头二话没说，直接跳进去救木木去了。但是小石头其实不会游泳啊，他就尽力把木木拖出水之后，自己则被这个水流卷走了，卷进了一个漩涡里头。最后卷卷卷卷卷卷卷，想不到啊！进入了一个超越时间和空间的这么一个地方啊，在时间和空间之外的这么一个地方，一个一片空白的地方，这里头有一个老头。机缘巧合之下，这个老头收他做徒弟，而且还给他取了个名字叫孙悟空。这个时候，孙悟空，因为他毕竟是天地生养的猴子，他和一般的猴子肯定不一样，天资特别聪明啊，本身潜能啊特别的强大。所以这个师傅也很喜欢他，教会了他很多本领，比如说腾云驾雾、七十二变等等，对不对？可变大变小啊，对不对？后来呢，他就跟着他师傅学了很多年啊，等到他长大了，对吧？这很多电视剧里都是这样的，学着学着慢慢就长大，换一个演员，对吧？师傅让他可以可以走了，师傅这个时候给了他一根针啊，就让他放在耳朵里。等到发生危险的时候，可以拿出来。哎，这个小石头回去之后呢，也有名字叫孙悟空啊。呃，木木看到他特别特别开心，久别重逢啊，咱们小时候小伙伴啊，对。而且这个时候，因为孙悟空本领强大啊，他在猴群里就能真正的成为猴王了。在原著里头，这个情节就让我很不舒服啊，就是说。当时啊，有一个瀑布啊，很高啊。猴子们提议啊，谁要能跳进瀑布又能出来，就让他当王。这么简单的吗？当王是这么简单的吗？我们看过《动物世界》，对不对？猴群里头能当上王的，肯定是最厉害的，打架最厉害的，对不对？孙悟空必须有这个肌肉才行，有这个真正的本领才行，对不对？但这个时候发生了一个事情啊，因为孙悟空已经当上王了，这个时候发生了一个事情，就是天上。派了天神，特别大的两个天神，要把他们待的个地方，这个地方叫花果山，给搬走。中国古代一个故事叫愚公移山，对不对？可以把整个山搬走啊。后来就是通过天上神仙下凡把这山搬走的，就说明天上神仙是可以把整个山搬走的。为什么搬走呢？这个其实涉及到后面一个情节啊。孙悟空呢？这个时候想起师傅和自己说的话，就把自己耳朵里这根针拿出来，然后突然之间这个针变得很大，就变成如意金箍棒哦。然后他自己本身也变得很大，像天神一样大，他就把这个天神给打走了。孙悟空呢，以为天上的神仙肯定会报复自己啊，他就把自己这些猴群武装起来，准备应战啊。想不到天上派下一个老头啊、呃，叫太白金星。说是啊，嗯，玉帝觉得这个孙悟空本领高强啊，想和孙悟空啊缓解一下关系啊，想带他出去上去游玩一下，看一下天界。哎，这个孙悟空其实也挺好奇天上究竟是什么样子啊，想不到这个天上神仙态度这么好，就跟着上去了啊。这个其实也是玉帝的一个计谋啊，他就是让这个孙悟空啊乐不思蜀，因为天上那太漂亮了，太美了。孙悟空呀、啊，确实在上面待着呀，根本不想回去啊。
。而且孙悟空在天上认识了很多神仙，交了很多朋友，他的生活也变得很丰富起来啊。同时呢，天上有一个盛世要举办，是什么盛世呢？就是玉帝他妈叫王母娘娘啊，一年一度的这个生日会就要召开了。生日会呢，就会摘一些这个蟠桃啊，这个蟠桃啊吃了之后好像可以延年益寿啊。比如说有些蟠桃吃完之后可以活一千岁等等啊。这个时候孙悟空啊，因为在天上慢慢的待习惯了，有时候。也会突然想起来，在花果山的木木他们一家人啊，他就想着，哎，可以到蟠桃园里去摘几颗蟠桃送给他们啊，所以他就偷偷的溜下去了啊，趁着大家不注意的时候，偷偷的溜到花果山了。结果他发现花果山被移走了，原来这一切都是玉帝的调虎离山之计啊！这个时候，他在花果山原来的地方。漂浮在空中，因为底下就是一片大海，茫茫大海，什么都没有。这种状态的话，孙悟空这个去闹天宫的动机就变得比较强了。那山搬到哪里去？肯定就消失不见了吧？所以他再也找不到木木他们一家人了。这个时候，孙悟空这个内心是特别特别痛苦的，对不对？他就有足够的动机去大闹天宫。但是大闹天宫的话，我觉得孙悟空不能就是无脑的去闹，他应该有。计谋，因为马上就是一年一度的这个蟠桃盛会啊，王母娘娘的生日了。这个时候，整个天界的这个警戒会比较松弛啊。孙悟空应该智取，而且同时，因为他认识天上很多神仙啊，大家一开始的时候对他并不觉得是威胁。这个时候，他可以通过这个机会去接近玉帝，因为冤有头，债有主啊。他觉得一切都是玉帝的主意，他需要打倒玉帝，他并不想取而代之。但是他觉得应该去这样做啊，内心深处是这样想的。当然，计划一切都特别特别顺利。但是出现了一个变量，就是一个人物出现。这个时候就是西天的如来佛祖，法力无边无际啊！他最终用手掌呀、啊，把孙悟空拍下了凡间，压在了五行山下，一压就是五百年。五百年之后会发生什么事情？当然，孙悟空遇到了唐僧，唐僧把他救出来了，他就成为了唐僧的大弟子啊，陪着唐僧一路去西天取经，经过九九八十一难，对不对？我觉得这样的话，他的动机是比较清晰的，他是有真正的动机去做这些事情，而不是像一个孩子一样啊。当然，这只是我一个大概的想法而已，真正的细节我可能在写的时候会。有很多不同的想法，可能甚至会偏离原来的这个框架，也未必啊。但是我觉得，我起码就是对于现代读者而言，我觉得《西游记》应该更新了。其实，《西游记》是早在明朝之前啊，已经存在这么一个故事。它其实特别像莎士比亚所写的很多戏剧，是本来都有一些故事存在的。莎士比亚只是把它们改写了。而且用更好的文笔、更好的展现方式、更好的人物描写能力，让他们这些故事感觉好像是莎士比亚原创一样，但不是的啊，就是写这个《西游记》的作者叫吴承恩，他也是有这种能力，让大家感觉好像这是他原创的故事，但其实不是啊。所以我觉得现在三四百年之后了，我们现代的中国人应该有一个现代版本的《西游记》。起码是现代版本的《大闹天宫》。好了，那么今天咱们就聊到这儿吧，下期再见了。